ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము సాయిల్ మెకానిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ సో దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి సో బేసికలీ మనకు తెలిసి ఏంటి హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఫర్ యూనిట్ లెంత్ లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఫర్ యూనిట్ లెంత్ సో హెడ్ వచ్చేసి హెడ్ హెడ్ డిఫరెన్స్ అంటే పైన ఉండే వాటర్ లెవెల్ అదేవిధంగా ఒకవేళ ఇది ఒక ఎంబ్యాంక్మెంట్ అనుకుందాం ఇది ఒక ఎంబ్యాంక్మెంట్ అనుకుంటే సో ఇది ఒక ట్యాంక్ చెరువు సో ఈ చెరువులో వాటర్ ఇక్కడ వరకు ఉంది సో ఇది డౌన్ స్ట్రీంలో ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ హైట్ ఈ వాటర్ డిఫరెన్స్ని మనం ఏమంటాము హెడ్ డిఫరెన్స్ అంటాం ఈ వాటర్ ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఉన్న ఈ డిఫరెన్స్ మనం ఏమంటాము హెడ్ డిఫరెంట్ హెచ్ సో దీన్ని మనము లెంత్ తీసుకుందామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకేనా ఎల్ లెంత్ అంటే ఎల్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండేది ఈ లెంత్ని ఎల్ అనుకుందాం సో మనకి హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఈ హెడ్ ఎంత లాస్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ నేను పీజోమీటర్ పెట్టానంటే ఈ లైన్ మీద ఈ లైన్ మీద ఇక్కడ కానీ పీజోమీటర్ పెట్టాను అంటే సో పీజోమీటర్ అంటే గ్లాస్ ట్యూబ్ సో ఇక్కడ పెడితే వాటర్ వాటర్ లెవెల్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకో ఏమవుతుంది కొంచెం డౌన్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ ఇక్కడ నుంచి సాయిల్ లోపల జర్నీ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం లాస్ జరుగుతుంది అన్నమాట సో హైట్ హెచ్లో కొంచెం డౌన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కానీ పీజోమీటర్ పెట్టానంటే ఇంకొంచెం వాటర్ లెవెల్ డౌన్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే వాటర్ జర్నీ పెరిగే కొద్దీ మనకి లాస్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం సో దెర్ ఈస్ ది లాస్ ఆఫ్ హెడ్ సో మామూలుగా అయితే హెచ్ టోటల్ వచ్చేసి హెచ్ ఉంది సో కొంచెం కొంచెం ఒక ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి పోయేది అంటే ఒక మీటర్ లెంత్లో ఎంత లాస్ ఉందో చెప్పడాన్ని మనము హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ అని అంటాం ఓకేనా లాస్ ఆఫ్ హెడ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఓకేనా టోటల్ లెంత్ వేసామంటే యూనిట్ లెంత్కి లాస్ ఆఫ్ హెడ్ వస్తుంది ఆ లాస్ ఆఫ్ హెడ్నే మనము హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ అని అంటాము హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ సో ఇక్కడ పోతే మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారంటే ఏమి ఇచ్చారు డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఫర్ ఎ లూజ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ శాండ్ హ్యావింగ్ వైడ్ రేషియో ఈ అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ జి ఇచ్చాడు ఓకేనా సో గివెన్ డేటాలో ఏమి ఇచ్చారు అంటే గివెన్ డేటా గివెన్ డేటాలో ఏమి ఇచ్చారు వైడ్ రేషియో వైడ్ రేషియో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన సింబల్ వైడ్ రేషియోని ఈతో చూపిస్తాం కాబట్టి జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అదేవిధంగా మనకి ఏమి ఇచ్చారు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇచ్చారు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ నేను జీ అని చూపిస్తాను కొన్ని దగ్గర ఎస్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఈ రెండు డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మనకి క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ అనేది ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనందరికీ తెలుసు ఏంటి క్విక్ శాండ్ కండిషన్ సాయిల్ మెకానిక్స్లో క్విక్ శాండ్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే వాటర్ అప్వర్డ్ ఫ్లో ఉంటుందో సో వాటర్ అనేది సో ఈ ఎంబ్యాంక్మెంట్ అనేది కొంచెం గట్టిదే అనుకో సో దీని ద్వారా దీని ద్వారా ఇంపర్వియస్ అనుకుందాం ఇంపర్వియస్ అంటే వాటర్ పోదు కాబట్టి ఏమవుతుంది వాటర్ సో ఇలా ఇలా కింద నుంచి వాటర్ వెళ్ళేసేసి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి వెళ్తుంది అన్నమాట సో ఇలా వాటర్ అనేది ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్కి వెళ్తుంది చెరువులో నుంచి కింద డౌన్ స్ట్రీమ్కి వాటర్ వెళ్తుంది సో ఇలా పోయే ఫినామినా అప్వర్డ్ ఫినామినా అయితుంది కదా వాటర్ సో వాటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ సాయిల్లో నుంచి పైకి వెళ్తుంది వాటర్ సో ఈ అప్వర్డ్ కండిషన్లో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉండే సాయిల్ అంతా లూజెస్ట్ స్టేట్ అంటే బాయిలింగ్ స్టేజ్లోకి వెళ్తుంది సో వాటర్ ఎందుకని ఈ సాయిల్లో నుంచి వాటర్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉండే సాయిల్ అంతా ఏమవుతుంది బాయిలింగ్ కండిషన్లోకి వస్తుంది అన్నమాట బాయిలింగ్ అంటే మనము రైస్లో రైస్ ఎలా ఉడికేటప్పుడు ఎట్లాగా వాటర్ పైకి ఎట్లాగా వస్తుందో బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు సో అలాగా ఇక్కడ ఉండే సాయిల్ అంతా ఏమవుతుంది బాయిలింగ్ కండిషన్లోకి వస్తుంది ఈ బాయిలింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెంత్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అన్నమాట షియర్ స్ట్రెంత్ లోడ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ షియర్ స్ట్రెంత్ లోడ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది సో ఇలా ఉండే ఈ సాయిల్ కండిషన్ మనం ఏమంటాము క్విక్ శాండ్ కండిషన్ అంటాం క్విక్ శాండ్ కండిషన్ అంటాం ఆ సాయిల్ ఉండే కండిషన్ ఏమంటాము క్విక్ శాండ్ కండిషన్ అంటాం ఓకేనా సో ఫర్ క్విక్ శాండ్ కండిషన్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఎంత క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ సారీ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఎంత అవుతుంది హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఎంత అవుతుంది ఫర్ క్విక్ శాండ్
కండిషన్ దట్స్ వై దీనికి మనం ఏం సింబుల్ పెడతాం క్రిటికల్ కండిషన్కి ఐసీ క్రిటికల్ కండిషన్ ఓకేనా సో ఈ క్విక్ సాండ్ కండిషన్ మనం క్రిటికల్ కండిషన్ అంటాము ఈ క్రిటికల్ కండిషన్కి సంబంధించిన గ్రేడియంట్ని మనము క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఇది ఒక పక్కన పెడితే మనకి ప్రాబ్లంలో చూసామంటే వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి జి మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఈ క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ కండిషన్ సో ఈ క్విక్ సాండ్ కండిషన్ ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో పెట్టున్నాను మీరు కానీ వాచ్ చేయకపోతే ఈ ప్లేలిస్ట్లో సాయిల్ మెకానిక్స్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్లో వీడియో ఉంది ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో సో ఈ ఈక్వేషన్ కూడా నేను డిరైవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ కండిషన్కి జీ మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఈ సో జీ వాల్యూ టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఈ అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇది ఏం చేసింది పైన టూ ఇది తీసేసామంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ బై వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ కండిషన్ ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చిందన్నమాట ఇక్కడ ఓకేనా దేర్ ఫోర్ క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకేనా అడిగిన ప్రాబ్లమ్కి హైడ్రాలిక్ కండిషన్కి సంబంధించిన ఐసీ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ వచ్చిందన్నమాట సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఆ ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యాంక్